எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் நம்ம டிஃபின்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக சில குருமா எல்லாம் செய்வோம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான மட்டன் குருமா ரெசிபி தான் காட்ட போகிறேன் இது நீங்கள் இட்லி தோசை இடியாப்பம் ஆப்பம் சப்பாத்தி பூரி இன்னும் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ வாங்க இந்த டேஸ்டியான மட்டன் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம மட்டனில் உப்பு காரம் மஞ்சத்தூள் போட்டு பெரட்டி ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக எலும்போட தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இது மூணுத்தையும் போட்டு பெரட்டி வச்சிடலாம் ஸோ பீசஸ் எல்லாம் நல்லா கோட்டார மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ நான் யூஸ்வலாக நான்வெஜ் செய்யும்போது மட்டன் இல்லைனா சிக்கன் செய்யும்போது ஸோ இந்த மாதிரி உப்பு காரம் மஞ்சள் தூள் போட்டு பீசஸ் எல்லாம் அப்படி பெரட்டி வச்சுருவேன் குழம்பெல்லாம் செய்யும்போது அப்போ அந்த உப்பு காரம்லாம் கொஞ்சம் பீசஸில் ஏறும் ஸோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸும் நல்லாயிருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரெப் ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் நறுக்கிறது தக்காளி நறுக்கிறதுலாம் நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பீசஸ் எல்லாம் நல்லா கோட்டாயிருக்கு இது எடுத்து நான் தனியாக வச்சுட்றேன் குருமாவுக்கு ஒரு மசாலாவை நான் அரைச்சி ஊற்றுவேன் இப்போ முதல்ல வந்து அது நான் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறேன் அந்த மசாலாவுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஆறு முந்திரி ஸோ இதில் தேங்காவும் போடுவேன் பட் தேங்காவை நான் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கலை நம்ம அரைக்கும் போது தேங்காவை போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு இதை ஊற வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சா போகிறோம் பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த ஊற வச்ச பொருட்களெல்லாம் மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் தண்ணியோடு அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது கால் கப் தேங்காய் அதாவது ஃப்ரெஷ் தேங்காவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இதில் சேர்க்குறேன் இதில் ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கிறதுனால நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இப்போ ஊற்றலை பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டதுனா நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுவேன் நல்ல மையாக அரைச்சிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த சைட்லலாம் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்ல மையாக அரைச்சிக்கோங்க ஸோ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல மையாக அரைச்சாச்சு இதை நான் வந்து ஒரு போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ அடுத்து நம்ம இந்த குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் சிக்கன் வச்சு கூட நீங்கள் செய்யலாம் இதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஸோ அடுத்து இதில் நம்ம இந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு பிரியாணி இலை பட்டை ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் கிராம்பு ஒரு நாலஞ்சு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாசி பூ ஒரு மராத்தி முகு ஒரு சின்ன பீஸ் கல்பாசி ஒரு சின்ன பீஸ் ஜாபத்ரி ஸோ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அடுத்து நம்ம இதில் மூணு வெங்காயம் நல்ல பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்க்குறேன் அடுத்த இதில் அஞ்சு பச்சை மிளகா இப்படி கீறி போடுறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்க நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வரணும் ஸோ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஹையில் தான் அதை வதக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நல்ல வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்ல கலர் வந்த பிறகு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இதில் மூணு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்க்குறேன் தக்காளியை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் தக்காளி ஒரு அளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ நான் இதில் நம்ம ஊற வச்ச மட்டனை சேர்க்க போகிறேன் மட்டன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சிக்கன் மட்டன் இந்த சாய்ஸ் கொடுத்தா என்னோட ஃபேவரட் மட்டன் தான் ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் என்ன சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் எந்த மாதிரி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் 
அடுத்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ நான் ஆல்ரெடி மட்டனில் உப்பு காரம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா காரம் அதாவது மிளகாத்தூள் போடலை உப்பு மட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சேர்க்கலாம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போவே நல்ல வாசனை நல்லா தூக்குது மட்டன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா பிரட்டிடுங்க ஸோ அப்போ தான் மசாலாலாம் நல்லா சேரும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு நான் இப்போ இதில் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுப்பறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஜென்டில் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ குக்கரை மூடிட்டு ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு நல்லா வேக விட்டுருங்க ஸோ ஃபைவ் விசில்ஸ் கழித்து ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் வந்து இறங்கட்டும் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு மட்டன் எல்லாம் பாருங்க எப்படி வந்துருக்குன்னு சூப்பரா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்க்க போகிறேன் பேஸ்ட் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மசாலா பேஸ்ட் போட்ட உடனே பார்த்தீங்களா நல்லா திக்காயிடுச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலா பேஸ்ட் போட்ட பிறகு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக இதில் நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை நறுக்கி போடுறேன் வாசனை தூக்குது இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டில் நான் சும்மா கொஞ்சம் போடுறேன் கருவேப்பில் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஜஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் நம்மளோட மட்டன் குருமா ஃபென்டாஸ்டிக்காக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது டேஸ்ட் பண்ணணும் நான் என்ன திரும்ப வச்சுருக்கேன் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இருங்க இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் காட்டுறேன் மட்டன் குருமா அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் பீஸ் எல்லாம் நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்குது சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இந்த மட்டன் குருமா நீங்கள் இட்லி தோசை ஆப்பம் இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி நான் மட்டன் குருமா இடியாப்ப வச்சு சாப்பிட போகிறேன் அதான் ஸ்பெஷல் நீங்கள் வந்து வீட்டில் இட்லி இருந்தாலும் சரி தோசை நான் சொன்ன மாதிரி திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லலை நீங்கள் எப்படி வேணால் சாப்பிடுங்க ஆனால் இந்த குழம்பு இந்த மட்டன் குருமாவை செஞ்சு சாப்பிடுங்க பீஸ் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு நான் பறக்க ஆஹா ஊருது நன்றிக்கு <laughs> The book is currently available only in India for now so you can place your orders on 21frames.in